హలో హలో ఆల్ అభిలాష్ మీరు చెప్పినట్టుగానే రిమైనింగ్ ఫిజిక్స్ వీడియోస్ నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో ఎడిటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మీకు అప్లోడ్లో రెడీగా ఉంటాయి నాట్ ఈవెన్ యూ మెనీ పీపుల్ ఆస్క్ ఫర్ యూ అండ్ యా లైట్ గురించి చెప్పాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చూసుకోండి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ విల్ బీ ఫ్రమ్ లైట్ ఎందుకు బస్సు అని అంటే కీవర్డ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఎంత అంటే దాన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ని బిట్టుగా చేయొచ్చు అందుకే నిజంగా చెప్తాను లూసెంట్లో బిగ్గెస్ట్ చాప్టర్ సెవెన్ ఉన్నాయంటే వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ చాప్టర్స్ ఈజ్ లైట్ వన్ టూ త్రీ వీడియోస్ కావచ్చు అండ్ ఐ షెల్ కీప్ ఈచ్ వీడియో షార్ట్ స్వీట్ అండ్ క్రిస్ప్ ఇంకొకటి ఉందండి ఏంటంటే మీరే ఈ వీ లైట్ వీడియో ఐ మీన్ లైట్ కాన్సెప్ట్ లూసెంట్లో చదవండి మీకు ఎంత టైం పడుతుందో అందులో హాఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద టైంలో చెప్పే బాధ్యత నాది మోర్ ఓవర్ ఎఫెక్టివ్గా చెప్పే బాధ్యత నాది దీన్నే అంటే మీ యొక్క వన్ అవర్లో కంప్లీట్ చేసే టైంని హాఫ్ అన్ అవర్లో కంప్లీట్ చేసుకోండి తర్వాత రివిజన్కి పెట్టుకోండి టైం రెండోది మీరు ఇంకా తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ స్పీడ్లో దీన్ని చూసేసేయండి నా యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ లైట్ విల్ బీ ద బిగ్ లైట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ చాప్టర్స్ లెట్ మీ స్టార్ట్ ఫస్ట్ లైట్ మీకు కనిపించట్లేదు అని అనుకుంటా లైట్ నౌ ఇస్ ఇట్ ఓకే ఎప్ లైట్ అనేది ఏంటండి వాట్ ఈస్ లైట్ లైట్ అనేది పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ వేవ్ నేచర్ ఫస్ట్ లైట్ వ్యాక్యూమ్లో ట్రావెల్ చేయగలదా లేదా అనేది మీరు నాకు క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి వితౌట్ వాచింగ్ దిస్ కంప్లీట్ వీడియో ఓకే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఓకే లైట్ వ్యాక్యూమ్లో ట్రావెల్ చేస్తుందా లేదా జనరల్ సైన్స్ నా లైట్ ఈజ్ అ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద కాన్సెప్ట్ లైట్ ఈజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ ప్రాపకేటెడ్ యాజ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ వాట్ ఆర్ దీస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ అనేది మనకు షల్ వి ఎస్ షార్ట్ అండ్ క్రిస్ప్గా చెప్పేస్తాను ఇఫ్ యు ఆర్ అ ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దెన్ యూ మైట్ హ్యావ్ బిన్ నోన్ దిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ రైట్ ఇంకోటి జెడ్ యాక్సిస్ కూడా ఉంటుంది సరే జెడ్ యాక్సిస్ కూడా ఇలా ఉంటుంది రైట్ ఎప్పుడన్నా కానీ ఇలా వెళ్తూ ఇంకోటి ప్రాపగేషన్ ప్యారలల్గా అంటే ఏంటి మీ యొక్క రే ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంటుంది కానీ దీని యొక్క ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఒకటి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది ఓకే దీనికి పర్పెండిక్యులర్గా ఇలా వెళ్తోంది అని అంటే ఇలా వెళ్ ఇలా వెళ్ళడం పర్పెండిక్యులర్గా ఈ యాంగిల్ ఎంత నైంటీ డిగ్రీస్ పర్పెండిక్యులర్గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది హెన్స్ కంబైన్డ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దిస్ ఈజ్ ఇట్ ఇంతే చాలు మనకి కమింగ్ టు ద పాయింట్ హియర్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అనేది చెప్పాం దీస్ ఆర్ లైట్ ఈస్ అ ఫామ్ ఆఫ్ ఈఎం వేవ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ దీని ఇన్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇట్ లైస్ బిట్వీన్ అల్ట్రావయలెట్ అండ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజన్ దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ వేవ్ లెన్ బిట్వీన్ త్రీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ యామ్ స్ట్రాంగ్ టు సెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ యామ్ స్ట్రాంగ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది నేను చెప్తాను రైట్ యూ సీ దిస్ ఇది మీకు అనిపిస్తుందని నాకు అనిపిస్తుంది ఐ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ స్మాల్ నో ఎస్ ఇంకా ఓకే నో ఇస్ ఇట్ ఓకే ఎస్ దిస్ ఇస్ ఇట్ ఇది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ స్పెక్ట్రమ్ ఈఎం స్పెక్ట్రమ్ ఓకే ఈ స్పెక్ట్రంలో మనకు విజిబుల్ స్పెక్ట్రం ఇక్కడ చూడండి టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ నుంచి టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ మధ్యలో అల్ట్రావయలెట్ రేస్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజన్ ఈ రెండు రీజన్స్ మధ్యలో ఒక బ్యాండ్ ఉంది అదే మనకు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వాటర్సెస్ స్పెక్ట్రమ్ రేంజ్ ఈ రేంజ్లోనే మనకు లైట్ వస్తుంది లైట్ కనపడుతుంది రైట్ ఎల్ఐజిహెచ్డి లైట్ కనపడుతుంది ఈ లైట్ ఎట్లా ఉంటుంది దీని యొక్క వాటర్సెస్ టెన్ పవర్ ఇది నేను చెప్తాను మీకు మళ్ళీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ లైట్ స్పెక్ట్రంలో మనకు విబ్జిఆర్ అనేది వస్తుంది ఇది కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఈ రెండు కాన్సెప్ట్లు టచ్ అవుతాయి హెన్స్ మీకు చెప్పడానికి ఏంటి అంటే యూవీ అండ్ ఐఆర్ మధ్యలో ఉండే రేంజ్నే మనము ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రమ్ని డిఫైన్ చేస్తాం లైట్ అక్కడే ఉంటుంది దిస్ ఇస్ ఇట్ మీకు అర్థమవుతుందా నా లెట్ ఎస్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద పోర్ష్ సి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎంతసేపు తీసుకుంటాం చూడండి నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్
ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ ఎట్లా ట్రావెల్ అవుతుంది ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది రైట్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి ఈ రెండు లైట్ యొక్క డైరెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి వెన్ ఎవర్ ఎనర్జీ ఆర్ ఎనర్జీ ట్రావెల్స్ ఇన్ ద పర్పెండిక్యులర్ పొజిషన్ పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్ అంటే ఏంటి ఇలా వెళ్తూ ఉంది రైట్ ఇలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఎనర్జీ ఇదే డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది లెఫ్ట్ టు రైట్ ఓకే వేవ్ కూడా ఇదే డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లాంగిట్యూడ్నల్ వేవ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ వేవ్ అంటే ఏంటి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్లో ఎనర్జీ మూవ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇంక్లూడింగ్ లైట్ డూ నాట్ రిక్వైర్ మీడియం టు ప్రాపగేట్ సో వ్యాక్యూమ్లో కూడా లైట్ ట్రావెల్ అవుతుంది వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ రెండు టైప్ లైట్కి రెండు నేచర్స్ ఉంటాయండి ఓకే ఒకటేంటి వేవ్ నేచర్ రెండోది పార్టికల్ నేచర్ వేవ్ నేచర్ ఏంటి పార్టికల్ నేచర్ ఏంటి అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ఏం చెప్తుంది ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ రిఫ్లెక్షన్ రిఫ్రాక్షన్ ఇంటర్ఫేరెన్స్ డైఫ్రాక్షన్ అండ్ పోలరైజేషన్ ఇవి ఎట్టసారి గుర్తుపెట్టుకునేది అంటే లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఫస్ట్ వేవ్ నేచర్ అంటే ఏంటండి లైట్ అనేది ఒక వేవ్ లాగా వెళ్తూ ఉంటుంది అనేసి వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగ్లేషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి లెట్ మీ టెల్ సింపుల్ అండి వేర్ ఇస్ ఇట్ రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఐ థింక్ ఐ యామ్ విజిబుల్ యా సపోజ్ ఒక లైట్ ఉంది ఒక లైట్ సోర్స్ ఉంది రైట్ ఒక లైట్ సోర్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ ట్రావెల్స్ త్రూ స్ట్రైట్ లైన్ స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటుంది ఈ స్ట్రైట్ లైన్లో లైట్ ట్రావెల్ చేసే పద్ధతిని ఏమంటాం రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ అంతేనండి ఇంకేం లైట్ ట్రావెల్స్ ఇన్ అ స్ట్రైట్ లైన్ అదే అది చెప్పే కాన్సెప్ట్ని రెక్టిలీనియర్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ లైట్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటండి రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఏంటి సపోజ్ ఒక సర్ఫేస్ మీద లైట్ ఇట్లా పడింది అనుకోండి అది పూర్తిగా వెనక్కి వెళ్ళిపోతే దాన్ని రిఫ్లెక్షన్ అంటాం లేదు కొద్దిగా ఈ సర్ఫేస్ నుంచి బయటకు వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని రిఫ్రాక్షన్ అంటాం దాన్ని రిఫ్రాక్షన్ అంటాం ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఏంటి డైఫ్రాక్షన్ ఏంటి ఇంటర్ఫీరెన్స్ అంటే ఏంటండి రెండు లైట్ రెండు లైట్ వేవ్స్ ఇలా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇంటర్ఫీరెన్స్ అవుతున్నాయి లేదు అదే ఇంకొక లైట్ వేవ్ ఇలా కలిసి రెండు ఇలా వెళ్తుంది అంటాను ఈ పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది ఇంటర్ఫీరెన్స్ అవుతుంది రైట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ చదవాలి అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ డెస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అవన్నీ అవసరం లేదు ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ఇంటర్ఫరెన్స్ రెండు లైట్లు కలిసే చోట ఇంటర్ఫరెన్స్ ప్యాటర్న్ డెవ డెవలప్ అవుతుంది డైఫ్రాక్షన్ డైఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటండి ఒక కాయిన్ ఉంటుంది ఒక లైట్ ఉంటుంది లైట్ ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది రైట్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా వెళ్ళిపోవాలి కానీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎడ్జ్ దగ్గర ఎట్లయితే టచ్ అవుతుందో టచ్ అయినప్పుడు బెండ్ అవుతుంది స్లైట్గా షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర లైట్ బెండ్ అయ్యే కాన్సెప్ట్ని డైఫ్రాక్షన్ అంటుంది రైట్ పోలరైజేషన్ పోలరైజేషన్ ఆఫ్ లైట్ కింద కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి దిస్ ఇస్ ఇట్ ఇవన్నీ ఏం నేర్ ఏం నేర్పిస్తాయి వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ పార్టికల్ నేచర్ పార్టికల్ నేచర్ గురించి చెప్పాలి వేర్ ఈజ్ ఇట్ పార్టికల్ నేచర్ ఎస్ ఇవి వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ గురించి చెప్తుంది నెక్స్ట్ పార్టికల్ నేచర్ ఆఫ్ లైట్ ఏం చెప్తుంది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ ఈ రెండు పార్టికల్ నేచర్ చెప్తుంది కావాలంటే చూడండి దీస్ ఆర్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఆన్ వేవ్ నేచర్ This phenomena is explained on the basis of quantum theory of light. What is quantum theory of light? Particle nature of light. Particle nature of light. This wave, sorry, this quantum theory is the particle nature of light. Never proposed to say, world famous Einstein girl. Okay, this is it. Trend nature. Trend nature is the wave nature, Compton and photoelectric effect. You are the most important thing. The photoelectric effect is the Compton. Right. Let me tell you. Mm-hmm. Photoelectric effect is the most important. ఫస్ట్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ యాజ్ ద నేమ్ ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ డి నోట్స్ వాట్ ఈస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సపోజ్ ఒకనొక ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ ఈఎం వేవ్ అంటాం రైట్ ఈ ఈఎం వేవ్ అనేది ఒకనొక మెటీరియల్ని హిట్ చేసింది ఓకే ఒక థిన్ పేపర్ మెటీరియల్ ఒక థిన్ మెటల్ లాంటి దాన్ని హిట్ చేసింది ఇట్లా హిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఈఎం వేవ్లో ఎనర్జీ ఉంటుందో లేదా ఆ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుందంటే దీంట్లో ఉండే ఐటమ్స్లో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుందో లేదా ఆ ఎలక్ట్రాన్కి ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతుందో ఆ ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తోసేస్తుంది అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అని ఉంటుంది అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద ఔటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్
right now what is the compton effect compton effect ante entandi hmm. compton effect yeah let me tell eppudaithe oka photon idi electromagnetic ila ila jarigina appude em avutundandi photoelectric effect lo electron bite ki vastundi electrons okati kaadu kada chain of electrons bite ki vastayi chain of electrons free ga untayi ee free electrons em untayi move avutayi movement of electron is called current right current anke photo light valla che electric effect photo electric effect ante కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ చూద్దాం వాట్ ఈజ్ అ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ సింపుల్ అండి పేర్లు పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి కానీ చిన్నది ఒక ఫోటాన్ ఒక ఫోటాన్ ఏం చేస్తుంది పోయి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని కొడుతుంది అనమాట వాట్ ఈస్ ఫోటాన్ ఫోటాన్ అనేది లైట్ పార్టికల్ అండ్ లైట్ ఈజ్ ఇన్ వేవ్ నేచర్ ఆఫ్ పార్టికల్ నేచర్ పార్టికల్ నేచర్ పార్టికల్ నేచర్లోనే ఫోటాన్స్ ఉంటాయి వాట్ ఆర్ ఫోటాన్స్ డిస్క్రీట్ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ లైక్ ఆటమ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అందులో ఎనర్జీ ఉంటుంది లైట్ ఎనర్జీ ఇది కాస్త ఒక ఎలక్ట్రాన్ని కొట్టింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఎలక్ట్రాన్ అండ్ ఫోటాన్ అనేటివి ఒకనొక యాంగిల్ తీసుకొని ఒక డైరెక్షన్ తీసుకుంటాయి ఇలా ఫోటాన్ వచ్చేస్తుంది ఇలా ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేస్తుంది అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ అనేది జరుగుతుంది వెన్ ఆ ఫోటాన్ లైట్ పార్టికల్ హిట్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇంతే ఇదే సిఓఎంపి టిఓఎన్ కాంప్టన్ ఎఫెక్ట్ ఇంతే చాలు ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు ఫార్ములాస్ అవసరం లేదు వీఆర్ నాట్ ఇన్ టు నీట్ నీట్ ఆర్ జేఈ ఇంతే ఇంతవరకు అయిపోయింది పాయింట్ చూడండి టూ త్రీ లైన్స్ అయినా ఎంతసేపు తీసుకుంటున్నాయి ఇన్ క్వాంటమ్ ఎనర్జీ లైట్ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ అ క్వాంటమ్ ఎనర్జీ అంటే ఇదే పార్టికల్ నేచర్ దాంట్లో లైట్ అనేది ప్యాకెట్ ఆర్ బండిల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాల్డ్ ఫోటాన్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం లేదండి లైట్ సోర్స్ ఒకటి ఉంటుంది అనుకోండి ఒక ట్యూబ్ లైట్ పార్టికల్ నేచర్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్లా పార్టికల్స్ వదులు ఓకే ఈ పార్టికల్స్ వదులు అదే వేవ్ నేచర్ ఏం చెప్తుంది ఇట్లా బల్బ్ ఉంది అనుకోండి ఇట్లా వేవ్లు వెళ్తూ ఉంటుంది అంతే ఈ పార్టికల్ ఏమంటాం ఫోటాన్ అంటాం ఈచ్ ఫోటాన్ హ్యాస్ సమ్ ఎనర్జీ హౌ మచ్ ఎనర్జీ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ హెచ్వి కాదు హెచ్ న్యూ రైట్ హెచ్ అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ న్యూ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ న్యూ రైట్ దీన్ని బట్టి క్లియర్లీ లైట్ బిహేవ్స్ యాజ్ పార్టికల్ అండ్ వేవ్ బోత్ అంటే లైట్ హ్యాస్ లైట్ ఈజ్ అ డ్యూయల్ నేచర్ సౌండ్ డ్యూయల్ నేచరా లైట్ డ్యూయల్ నేచరా ఇలా అడుగుతాడు లైట్ ఈజ్ డ్యూయల్ నేచర్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది యువర్ ఫస్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మెషర్ చేశారండి ఇట్ వాజ్ మెషర్డ్ బై రోమర్ రోమర్ గారి రోమర్ చేత ఫస్ట్ లైట్ మెజర్ చేయబడింది లైట్ ఎక్కువ స్పీడ్ హయ్యెస్ట్ స్పీడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని అంటే ఇన్ వ్యాక్యూమ్ అండ్ ఇన్ ఎయిర్ ఓకే మ్యాక్సిమం స్పీడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది వ్యాక్యూమ్లోనే ఉంటుంది ఎంత అంటే త్రీ ఇంటూ టెన్త్ పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఆర్ ఇన్ ఎయిర్ నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ గురించి మనకు తెలిసిన భాషలో చెప్పాలి అంటే మీరే పరిగెడతారు అనుకుంటాం ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటారు రన్నింగ్ చేస్తూ ఉంటారు నార్మల్గా గ్రౌండ్లో రన్నింగ్ చేస్తే ఎంత ఫాస్ట్గా పరిగెత్తగలరు అదే మీరు నీటి లోపల పరిగెత్తమనండి అంతే ఫాస్ట్గా అంతే ఈజీగా పరిగెత్తగలరా నో అదే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే మీరు పరిగెత్తే మీడియం ఆర్ మీరు మూవ్మెంట్ అయ్యే మీడియంనే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటాం దాని డెన్సిటీనే రిఫ్రాక్టివ్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటాం ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద రేషియో ఆఫ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ టు ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ మీడియం అంటే ఏంటి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వ్యాక్యూమ్ ఎంత త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ డివైడెడ్ బై ఐడియల్ డివై ఐడియల్ని దేంతో డివైడ్ చేస్తారు మీడియంతో డివైడ్ చేస్తారు అంతే ఫస్ట్ వ్యాక్యూమ్ తర్వాత మీడియం ఏ మీడియం అయితే అది కావాలి అదే మీకు మ్యూ ఇస్తుంది దట్ ఈస్ సి బై వి సి అనేది ఏంటి స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్ వెలాస్ట్ ఇప్పుడు చెప్తా లైట్ అనేది డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉందనుకోండి స్లోగా మూవ్ అవుతుంది లైట్ ఉందనుకోండి అంటే వ్యాక్యూమ్ ఆర్ ఎయిర్ అప్పుడు ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది అంతే వ్యాక్యూమ్లో త్రీ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉంది అదే మీకు వాటర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వాటర్ అనేది వాటర్ దగ్గర స్పీడ్ తగ్గుతుంది చూడండి ఎందుకంటే వాటర్ డెన్సిటీ ఎక్కువ కదా సాల్ట్ సాల్ట్ ఇంకా డెన్సిటీగా ఉంటుంది కాబట్టి సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఇంకా స్పీడ్ తగ్గుతుంది గ్లాస్ హయ్యెస్ట్ కాబట్టి గ్లాస్లో కూడా తగ్గుతుంది టర్పెంట్ అండ్ ఆల్ ఇది ఫుల్ డెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో కూడా తగ్గుతుంది అంటే ఏంటి మీకు డెన్సిటీ పెరిగే కొద్దీ ఇక్కడ వెలాసిటీ కూడా తగ్గుతుంది మీకు అర్థమవుతుందా వ్యాక్యూమ్లో డెన్సిటీ ఏమి ఉండదు గాలి కాబట్టి స్పీడ్ గెలిపోతుంది దిస్ ఈజ్ అండ్ మీరు కావాలంటే వాటర్లో కూడా ఇట్లా వేసి చూడండి ఏదన్నా
లైట్ కాస్త అర్త్ మీదకి రావడానికి వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ సెకండ్స్ కావాలి వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ లుమినియస్ బాడీస్ అంటే ఏంటి లైట్ని ఏవైతే ఎమిట్ చేస్తాయో వాటిని లుమినియస్ బాడీస్ అంటాం లైట్ని ఏవైతే అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయో లేదా లైట్ని ఏవైతే ఎమిట్ చెయ్యవో వాటిని నాన్ లుమినియస్ బాడీస్ అంటాం దట్స్ ఇట్ ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే లైట్ని ఏవైతే ఎమిట్ చెయ్యవో వాటిని నాన్ లుమినియస్ ఎమిట్ చేస్తాయో లుమినియస్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్ సన్ స్టార్స్ ఎలక్ట్రిక్ రైట్ నాన్ లుమినియస్ అంటే ఇంక ఎవ్రీథింగ్ విచ్ ఎవర్ దట్ డస్ నాట్ ఎమిట్ లైట్ ఇంక ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం అంటారా యా నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఐ థింక్ మీకు కనిపించట్లేదు అనుకుంటా ఇట్ టేక్స్ దిస్ రైట్ యా లైట్ టేక్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ నైన్టీన్ సెకండ్స్ టు రీచ్ ఫ్రమ్ సన్ టు అర్త్ అదే మూన్ టు అర్త్ అయితే వన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ సెకండ్స్ లుమినియస్ బాడీస్ అంటే ఏవైతే లైట్ని ఎమిట్ చేస్తాయి నాన్ లుమినియస్ అంటే ఏవైతే ఎమిట్ చేయవు ఇంతే జాబ్ మిగిలినవి కోషల్ కీప్ దిస్ వీడియో షార్ట్ స్వీట్ అండ్ క్యూట్ అండ్ ఇవి ఇవి ఈజీనే ఇంక నెక్స్ట్ వచ్చేటివి వాట్ ఇస్ ఎస్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ బాగుంటాయి సో ఇక్కడ వరకు చాలు టూ వాచ్ ఇట్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్పీరియన్స్ థ్యాంక్ యూ అండ్ బ